ఈ న్యాచురల్ నంబర్స్ ని కూడా మళ్ళీ డివైడ్ చేయొచ్చు న్యాచురల్ నంబర్స్ ని ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు ఈవెన్ నంబర్స్ ఆర్డ్ నంబర్స్ అనొచ్చు ఈవెన్ నంబర్స్ ఆర్డ్ నంబర్స్ అనొచ్చు ఈవెన్ నంబర్ అంటే నంబర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై టూ ఇఫ్ ద నంబర్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై టూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్డ్ నంబర్ ఇప్పుడు దీనిలో ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇది మనకి క్వశ్చన్స్ లో ఉపయోగపడుతుంది సపోజ్ మన దగ్గర టెన్ కన్జిగిటివ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి సక్సెసివ్ నంబర్స్ కన్జిగిటివ్ అని అంటాం లేదా సక్సెసివ్ అని అంటాం టెన్ సక్సెసివ్ నంబర్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ టెన్ నంబర్స్ లో ఎన్ని ఈవెన్ నంబర్స్ ఎన్ని ఆర్డ్ నంబర్స్ ఉంటాయి అని అంటున్నాం కంపల్సరిగా ఫైవ్ ఈవెన్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఆర్డ్ ఉంటాయి ఈవెన్ నంబర్స్ ఆర్డ్ నంబర్స్ లో వన్ దగ్గర నుంచి కనుక మీకు నంబర్స్ స్టార్ట్ అయినట్లయితే ఫస్ట్ న్యాచురల్ నంబర్ వన్ కాబట్టి వన్ టు టెన్ నంబర్ సక్సెసివ్ నంబర్స్ లో కంపల్సరిగా ఫైవ్ ఈవెన్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఆర్డ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అలా కాకుండా వన్ టు లెవెన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి అని అనుకుందాం సక్సెసివ్ నంబర్సే వన్ టు లెవెన్ ఉన్నాయి ఈ వన్ టు లెవెన్ లో ఎన్ని ఈవెన్ ఉంటాయి ఎన్ని ఆర్డ్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఈవెన్ ఉంటాయి సిక్స్ ఆర్డ్ ఉంటాయి సరే ఇక్కడ టెన్ కంటే ఎక్కువ తీసుకున్నాం కదా అప్పుడు ఒక ఆర్డ్ నంబర్ ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది లెవెన్ అని అనుకుంటాం ఇప్పుడు దీనిలోనే వన్ టు నైన్ సక్సెసివ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వన్ టు టెన్ అంటే మీకు క్లియర్ గా తెలుసు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ కరెక్ట్ గా ఐదు ఈవెన్ నంబర్లు వచ్చాయి ఐదు ఈవెన్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఐదు ఆర్డ్ ఉన్నాయి టెన్ తర్వాత నంబర్ తీసుకున్నావు లెవెన్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఆర్డ్ పెరిగింది కాబట్టి ఆర్డ్ నంబర్ సిక్స్ ఉన్నాయి అని అనుకున్నాం వన్ టు నైన్ సక్సెసివ్ నంబర్స్ తీసుకున్నట్లయితే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఫైవ్ ఈవెన్ ఫోర్ ఆర్డ్ అని అనుకుంటారు కాదు ఫోర్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఆర్డ్ నంబర్స్ ఉంటాయి వన్ టు నైన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆర్డ్ నంబర్స్ చూడండి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ ఆర్డ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ న్యాచురల్ నంబర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయినట్లయితే ఫస్ట్ న్యాచురల్ నంబర్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయినట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డ్ నంబర్స్ తీసుకుందాం ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ టు ఎక్స్ వన్ టు ఎక్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఈవెన్ నంబర్ అని అనుకోండి అమ్మా అంటే ఏంటి వన్ టు టెన్ నంబర్స్ వన్ టు ట్వంటీ నంబర్స్ వన్ టు హండ్రెడ్ నంబర్స్ లైక్ దట్ X అనేది ఈవెన్ నంబర్ అయినట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఎక్స్ బై టూ ఉంటాయి ఆర్డ్ నంబర్స్ ఎక్స్ బై టూ ఉంటాయి సగం ఈవెన్ నంబర్స్ సగం ఆర్డ్ నంబర్స్ ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఈ ఎక్స్ అనే నంబరు ఆర్డ్ నంబర్ అయింది అనుకోండి అమ్మా ఎక్స్ అనేది ఆర్డ్ నంబర్ అయింది అని అనుకోండి అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడాం కదా వన్ టు నైన్ నంబర్స్ వన్ టు లెవెన్ నంబర్స్ అని అక్కడ నైన్ అనేది ఆర్డ్ నంబర్ లెవెన్ అనేది కూడా ఆర్డ్ నంబర్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి If at all, if x is odd number, even numbers are not the same as x by 2 low nincchi half subtract chastam. x is odd number, kada? odd number by 2 is decimal lo 0.5. That is odd number is 0.5 subtract chayali. That is odd number is not the same as x by 2 plus half. That is the simplified formula of x by 2 plus half. బై టూ ఈవెన్ నంబర్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఈవెన్ నంబర్స్ ఉంటాయి సో దీని నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఉంటే ఈవెన్ నంబర్స్ ఆర్డ్ నంబర్స్ ఈక్వల్ గా అన్నా ఉంటాయి లేదా నంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ లెస్ దాన్ ఆర్డ్ నంబర్ ఉంటాయి ఈవెన్ నంబర్స్ ఎక్కువ ఆర్డ్ నంబర్స్ తక్కువ అనే కేసు అనేది ఉండనే ఉండదు ఫస్ట్ న్యాచురల్ నంబర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇది మనం క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్ గా ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ నంబర్స్ లో బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈవెన్ నంబర్స్ ఆర్డ్ నంబర్స్ ఇప్పుడు దీనిలోనే ప్రైమో కాంపోజిట్ అని అంటాం కాంపోజిట్ నంబర్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే ఏంటి ఫ్యాక్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటో కూడా మాట్లాడదాం ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఒక నంబర్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ చేయగలుగుతున్నాము అని అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై వన్ 
ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై టూ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై టూ అంటే ఇంటీజర్ వచ్చేస్తుంది మనకి ట్వెల్వ్ అని ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ డివిజిబుల్ బై ఫోర్ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవ్వదు సిక్స్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది సెవెంత్ అవ్వదు ఎయిత్ అవుతుంది ట్వెల్త్ అవుతుంది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ని ట్వంటీ ఫోర్తో కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు సో ట్వంటీ ఫోర్ అనే నంబర్ని ఏ నంబర్తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేయగలుగుతున్నామో ఇక్కడ ఉన్న నంబర్స్ అన్నిటిని ఫ్యాక్టర్స్ అనే అంటాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లా సగం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మిగిలిన సగం వచ్చేస్తాయి ఎట్లాగో చూడండి ఇవి ఎగ్జాక్ట్గా సగం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ సగం వస్తే మిగిలిన వచ్చేస్తాయి ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్లో కానీ లేదా మన సింప్లిఫికేషన్స్లో కానీ మనం ఎక్కువగా వాడే వర్డ్ ఫైండింగ్ నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఒక నెంబర్ ఇచ్చి దానికి నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అని ఫ్రీక్వెంట్గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ చాప్టర్లో ఎక్కువ వస్తుంది ఇది లేదా సింప్లిఫికేషన్లో కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇదే నెంబర్ తీసుకుందాం ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్కి హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏది అని అడుగుతా ఏ నంబర్కైనా సరే అదే హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అని అంటే చుట్టుపక్కల చూపించకూడదు లోపలికి చూపించుకోవాలి మనకి మనమే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మనకి బాధేసిన హ్యాపీగా ఉన్నా ఏదున్నా మనల్ని మనమే కన్సోల్ చేసుకోగలం అఫ్ కోర్స్ మనం కాకపోతే అవుట్ సైడ్ నుంచి హెల్ప్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అని అంటే మనమే అలాగే ఒక నంబర్కి హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏది అని అంటే ఆ నంబరే అవుతుంది ఎలా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత ఎలా తెలుస్తుంది అసలు ఆ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలా వచ్చిందో తెలిస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఎలా వచ్చింది అని అంటే ట్వంటీ ఫోర్ని వన్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ ఇది హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు ఇదే నంబర్ని టూతో డివైడ్ చేయండి ట్వంటీ ఫోర్ బై టూ అంటే ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అది త్రీతో డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఎయిట్ ఇది హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేసినట్లయితే సిక్స్ సో ఇలా మనం ఫ్యాక్టర్స్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే హయ్యెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోకి వెళ్తున్నాం వెన్ యూ డివైడ్ ఎనీ నంబర్ విత్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సో ఆన్ యూ విల్ గెట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కావాలంటే డివైడెడ్ బై టూ చేయటం నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కావాలంటే డివైడెడ్ బై త్రీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అండ్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫర్ ఎనీ నంబర్ సో వన్ అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూపిడ్ నంబర్ మీరు ఏ నంబర్ తీసుకున్నా ఆ నంబర్ని వన్తో డివైడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి వన్ అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నంబర్ మరి ఇప్పుడు ప్రైమ్ నంబర్ డెఫినేషన్కి వెళ్దాం ప్రైమ్ నంబర్ అంటే ఏంటి నంబర్స్ హ్యావింగ్ నో ఫ్యాక్టర్స్ నో ఫ్యాక్టర్స్ అదర్ దాన్ వన్ and itself one and itself endukante man already matladukunnam kada one anedi prathi daniki common factor untundani one a number tappa inka a factors lekapothe danni prime number an antam for example 2 2 is the only even number 2 is the only even number which is a prime number 2 ki మీరు ఒకసారి ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే టూకి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ త్రీకి ఫ్యాక్టర్స్ వన్ అండ్ త్రీ ఫైవ్కి ఫ్యాక్టర్స్ వన్ అండ్ ఫైవ్ సో ఇలా ప్రైమ్ నంబర్ తీసుకున్నట్లయితే వన్ అనేది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ప్లస్ ఆ నంబర్ అవుతుంది ఇలా వన్ ఆ నంబర్ కాకుండా ఫ్యాక్టర్స్ కనుక లేకపోయినట్లయితే దాన్ని ప్రైమ్ నంబర్ అని అంటాం ఇక్కడ ప్రైమ్ నంబర్ గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి ఒక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్కి వెళ్దాం వన్ టూ హండ్రెడ్లో వన్ టూ హండ్రెడ్లో వన్ టూ ఫిఫ్టీలో 
ఎన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఇది మీకు రీజనింగ్ లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది వన్ టు హండ్రెడ్ నంబర్స్ లో ఎన్ని ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉంటాయి వన్ టు ఫిఫ్టీలో ఎన్ని ఉంటాయి వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ లో కూడా ఎన్ని ఉంటాయో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నట్లయితే వన్ టు ఫిఫ్టీ వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇక్కడ వరకు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి నైన్ ఉన్నాయి వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ లో నైన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీలో ఫిఫ్టీన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అలా మీరు వన్ టు హండ్రెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దేర్ విల్ బి ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ వన్ టు హండ్రెడ్ ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చూడండి టూ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఈవెన్ నంబర్ విచ్ ఈస్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ అలానే ఫైవ్ తో ఎండ్ అయ్యేటటువంటి ఒకే ఒక్క ప్రైమ్ నెంబర్ ఫైవ్ నంబర్ ఎండ్స్ విత్ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈస్ ద ఓన్లీ నంబర్ ఫైవ్ టూ కి ఫైవ్ కి ఉండేటటువంటి స్పెషాలిటీ అది సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడిన నంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ టు ఫిఫ్టీ వన్ టు హండ్రెడ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ డిస్కస్ చేశాం కాబట్టి లెడస్ డిస్కస్ కో ప్రైమ్ నంబర్స్ అసలు కో ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏంటి కో ప్రైమ్ నంబర్స్ అంటే నంబర్స్ హ్యావింగ్ నో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ నంబర్స్ having no common factors other than 1 endukante already maatladukunam 1 anedi prathi number ki factor untundane so 1 anedi obvious ga common factor 1 kaakunda inka ee common factor undakodu deenne inka simplified language lo cheppali anante numbers whose hcf is 1 they are called coprime numbers ee coprime numbers lo undetatuvanti speciality entante ఫస్ట్ వన్ ఇది మాట్లాడుకున్నాం నంబర్స్ హ్యావింగ్ నో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎనీ టూ ప్రైమ్ నంబర్స్ టూ నంబర్స్ తీసుకోండి లేదా మోర్ దెన్ టూ తీసుకోండి ఏమైనా పర్వాల ఎనీ టూ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఆర్ కో ప్రైమ్ టు ఇచ్ అదర్ ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ప్రైమ్ నంబర్ అంటేనే ఫ్యాక్టర్ వన్ ఉంటుంది ప్లస్ ఆ నెంబర్ ఉంటుంది సో మీరు టూ డిఫరెంట్ ప్రైమ్ నంబర్స్ తీసుకుంటే వన్ ఒక్కటే కామన్ గా ఉంటుంది మిగిలిన ఏ నంబర్స్ కూడా ఫ్యాక్టర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవ్వు కాబట్టి ఎనీ టూ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఆర్ కో ప్రైమ్ టు ఇచ్ అదర్ దీనిలోనే ఇంకొక కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఎనీ టూ సక్సెసివ్ నంబర్స్ లేదా కన్జిగిటివ్ నంబర్స్ కన్జిగిటివ్ నంబర్స్ అంటే వరుసగా ఉండేవి ఎనీ టూ కన్జిగిటివ్ నంబర్స్ ఆర్ కో ప్రైమ్ టు ఇచ్చే దరు మీరు నంబర్ సెట్ లో ఏ కన్జిగిటివ్ నంబర్స్ తీసుకున్నా సరే ఆ రెండు కో ప్రైమ్స్ అయి తీరుతాయి సో ఈవెన్ ఆడ్ మాట్లాడుకున్నాం ప్రైమ్ కాంపోజిట్ కో ప్రైమ్ నంబర్స్ ఇదంతా కూడా బేసిక్ నాలెడ్జ్ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగరు కానీ వీటిని యూస్ చేసుకొని మన ఆన్సర్స్ చాలా తొందరగా తీసుకొని రావచ్చు టెర్మినాలజీ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి రైట్ ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం మల్టిప్లికేషన్స్ డివిజన్స్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి 